প্রথম হচ্ছে যে আমার একটা কোশ্চেন যে আইএফআরএস কেন আমাদের জানা জরুরি হ্যাঁ এটা কে বলেন তো কেউ একজন আমাকে বলেন বলেন তো গ্লোবালি ব্যবসায়ের মানে হিসাবের সমন্বয় করার জন্য এটা আর কি জানা জরুরি আমরা মূলত কোম্পানি হয় সেক্ষেত্রে তারা আইফারেস স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে তারা এবং শুধু আমেরিকা তারা আমেরিকাতে গ্যাপ করানো হয় গ্যাপ দেখা হয় আর তার সাথে সারা পৃথিবীতেই আইএফআরএস এবং আইএসটা ফলো করা হয় এই জন্য আমাদের খুবই এটা জানা প্রয়োজন কারণ যদি আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সাথে কাজ করতে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের এটা জানা লাগবে এবং আমাদের নিজেদের জন্য এটা যদি যেমন ইসিএ ফাইন্যান্স আমরা করতেছি আমাদের একটা কোম্পানির আর কেউ কিছু বলবেন প্রথম হচ্ছে দেখেন আমরা আমরা যদি এভাবে বলার চেষ্টা করি আমি আগে কোনো ক্লাসে এভাবে কথাটা বলি নেই কিন্তু এখন বলছি একটা ভিন্ন কারণে সেটা হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে আইএফআরএস তো আমাদের জানাটা এটা জরুরি যে এটা আসলে কোনো এই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা অবান্তর এর কেন অবান্তর বিকজ অ্যাকাউন্টিং ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ বিজনেস যেটা আমি আগের ক্লাসগুলো সবসময় বলি অ্যাকাউন্টিং ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ বিজনেস আর হচ্ছে আমরা অ্যাকাউন্টিং ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ বিজনেস এটা আমরা সবাই জানি আর এই অ্যাকাউন্টিংটার অ্যালফাবেট হচ্ছে আইফারএস বা গ্রামার হচ্ছে আইফারএস আইএস আমরা এটা জানি এখন এইটা আগেও বলে আসছি বাট আজকে নতুন করে আবার এই কোশ্চেনটা কেন করছি যে ওয়াই ইম্পর্টেন্ট এটা বিকামিং মোর অ্যান্ড মোর ক্রুশিয়াল কেন ক্রুশিয়াল আমি বলি একটা ছোট্ট উদাহরণ আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে আমরা দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট দ্য কোম্পানিজ আমি ইন্টারন্যাশনালিও বলবো লোকালিও বলবো এবং এটা কত মানে এটা আপনার আইএফআরএস ছাড়া যে এখন আপনি চাকরি বাকরি করতে পারবেন না সেটা আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি আপনাদের যে কেন আমাদের আইএফআরএস জানতেই হবে দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট নাইনটিন আগে কিন্তু কোম্পানিজ অ্যাক্ট নাইনটিন একটা সেকশন ছিল ওয়ান এইটি ফাইভ ওয়ান এইটি ওয়ান থেকে ইনফ্যাক্ট ওয়ান এইটি ওয়ান থেকে ওয়ান এইটি ফাইভ পর্যন্ত অনেকগুলো সেকশন ছিল পার্টিকুলার ওয়ান এইটি ফাইভে কিন্তু আপনার বলা ছিল যে আপনি হচ্ছে যে আপনার বুকস অফ অ্যাকাউন্টস আপনার হচ্ছে প্রিপারেশন করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আপনি হচ্ছে এইখানে অডিট করতে হবে এই কথাগুলো ছিল কিন্তু এখন সেখানে একটু চেঞ্জ আসছে দুই হাজার বিশালের তো ভাই কি চেঞ্জ আসছে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে শেয়ার করছি হোপফুলি আপনারা বুঝতে পারবেন যে কেন আইএসআইএফআরএস ইজ বিকামিং সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও এ ডেজ 
আগেও ছিল বাট দিনকে দিন এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট থেকে ইম্পর্টেন্ট এবং আরো ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে মানে আমরা এখন বলতে পারি যে আমরা আইএফআরএস ছাড়া আসলে আমাদের হাত পা বাধা আমরা কোনোভাবেই আইএফআরএস ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারবো না সেটা আমি এখন দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে হোপফুলি ইউ উইল বি ফাইন যে আমরা আইএফআরএস ছাড়া আমাদের কোনোভাবেই কিছু করা সম্ভব না তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমি সরাসরি লাইভেই দেখাই হচ্ছে কোম্পানিজ অ্যাক্ট আপনারাও দেখতে পারবেন ডাউনলোড করে নিয়েন কোম্পানিজ অ্যাক্ট নাইনটিন আমি স্ক্রিন শেয়ার করি তাহলে আপনাদেরকে লাইভ দেখাতে পারবো আমি যেগুলো যে রেফারেন্স গুলো দেখাচ্ছি সবগুলো আপনারা লাইভ দেখতে পারবেন এখন তো আপনার দেখা যাচ্ছে না আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না अत्यंत जरूरी अच्छा <coughs> कत जरूरी सामने दिन गोलिस्ट आगामी छाउंट छाउंट लजिक आई कारण क्लस शुरू आगे एक मूलधन दाय संक्षिप्त सार संश्लिष्ट अर्थ बचर शेषे उपधारा दर कते बोला देखें उपधारा दर कूपर कथा बोला करते दायित्व हईबे उक्त आईन धारा चल्लिस विधान अनुजाई प्रणीत फाइनान्सियल रिपोर्टिंग अडिटिंग स्टैंडार्ड अनुसरण प्रस्तुत तलिकाभुक्त निरीक्षक प्रतिबेदन प्रयोजन जनस्थ संस्था अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट एंटीटी संक्षेपे बी थे चेस्ट कर रिलेशन की स्क्रीन टाइम 
এবার আসেন তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং একটা একটু দেখি প্রত্যেকটা একটু একটু দেখতে হবে নাহলে তো বুঝা যাবে না যে কেন ম্যান্ডেটরি আচ্ছা এটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট অরিজিনাল একটা আপনি এফআরসি ওয়েবসাইট সব জায়গায় আছে তো আপনি এটা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার ওইখান থেকেই পড়বেন আমি এখানে আপনাদের সুবিধার জন্য ইয়ে করে রাখছি একটা একটা পিপিটি বানিয়ে রেখেছি আমি পিপিটি আপনাদের দিয়ে দিব তাহলে এখানে কি বললো ওইটা সেকশন ফর্টি এবার দেখেন কোম্পানি অ্যাক্টে বলা আছে যে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করবেন এবং আপনি যদি পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি হন তাহলে ডেফিনেটলি এইটার যে সেকশন ফর্টি অনুযায়ী করতে হবে তো সেকশন ফর্টিতে কি আছে স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন অর্থাৎ আমরা এফআরসি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড কর্তৃক জারিগৃত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের সহিত সংগতি রাখিয়া ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড এবং নিশ্চয়তা এবং নৈতিকতার ঘোষণা আচ্ছা তাহলে এবার আসেন এগুলো আমি সব আপনাদের দিয়ে দিব আমি এক্সেল শিটে এটা একটা আপনাদেরকে ব্যাখ্যা দিই ব্যাখ্যাটা এরকম কি আসলো এক একজন আমরা আমার এক্সেল শিটটা এখন দেখা যায় না ভাই না দেখা যায় না দেখা যায় না এরকম তো হওয়ার কথা না আমি তো পুরো স্ক্রিন শো করছি স্ক্রিন শো করলে তো হওয়ার কথা তারপরে আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি তাহলে নতুন করে আমি স্ক্রিন শোতে যাচ্ছি আজকের ক্লাসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এইটার প্রত্যেকটা লাইন মনে না রাখতে পারলে আসলে আপনাদের জন্য প্রবলেমে পড়বেন সামনে সময়গুলো সেটা হচ্ছে এই যে বললাম একশো পঁচাশি তাহলে একশো পঁচাশিতে কি বললো একশো পঁচাশি সেকশনে বলা আছে কোম্পানি একটার আমি সংক্ষেপে আপনাদেরকে একটা সিম্প্লিফাইড ওয়েতে শিখাই দিচ্ছি যে বলা হচ্ছে যে এফআরসি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট এফআর এ টু অনুযায়ী আপনাকে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে হচ্ছে কি করতে হবে स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट ওকে তাহলে এই যে বললাম এখানে একটা কথা বলা আছে আপনারা খেয়াল করছেন নিশ্চয়ই কি বলা আছে বলেন তো এখানে কিন্তু আমি যেরকম আমার বললাম কিন্তু ওই আইনটায় আমরা কি পরে আসলাম বলেন তো কি পড়েছে এখানে পাই পাই হ্যাঁ তাহলে পাই মানে কি পাই এর ডেফিনেশন কি এখনো বলেছি আপনাদেরকে পাই এর ডেফিনেশন বলিনি বলছি হ্যাঁ বলা হয়েছে তো পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি এন্ড পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি কারা कठिन विषय सहज कर चेष्टा कर मुखस्त कर প্রথমে বুঝলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম ওয়াই আই এস এন্ড আইফার সো ইম্পর্টেন্ট আমি বললাম তখন বললাম যে আমাদের কোম্পানি চলে হচ্ছে কোম্পানি এক নাইনটিন অনুযায়ী প্রাইমারি সেখানে একশো একাশি সেকশনে বলা আছে বুকস অফ অ্যাকাউন্ট রাখতে হবে এবং একশো পঁচাশি সেকশনে বলা আছে যে তাদের যে কোনো কোম্পানি হলে সেই কোম্পানিগুলো যদি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টের আন্ডারে পড়ে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টের অনুযায়ী তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করতে হবে এখন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টে আবার বলা আছে আপনার পাই থাকতে হবে তাহলে এবার আবার আসেন সেই পায়ের ইস্যুটা আবার বলি তাহলে এবার পাই আগে বলে আসি যে পাইটা কি এটা বুঝি আসেন চিন্তা করেন না আমি একটু এলোমেলো ভাবে বলছি কিন্তু সবগুলো একদম মিলিয়ে দিব একদম শুরুর দিকে ডেফিনেশন থাকবে আমরা প্রথম সেকশনে চলে যাই ওকে এই যে আট নম্বর তাহলে আমরা কি বললাম আমরা এবার আসি যে আমরা প্রথম বললাম যে আমাদের কেন লাগবে কারণ কোম্পানি একটা বলা আছে যে সেই সব প্রতিষ্ঠানের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে এফআরসির ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট এফআর এর টু অনুযায়ী করতে হবে এফআর এতে বলা আছে যে আপনি যদি জনস্বার্থ সংস্থা হন কোথায় বলা আছে 
সেকশন টু ডেফিনেশন সাবসেকশন এইট এ কি বলা আছে জনস্বার্থ সংস্থা এখন যত জনস্বার্থ সংস্থা কারা ক খেয়াল করেন সেই সংস্থা যা নিম্নের যে কোন একটি নির্ণায়ক পূরণ করিবে মানে কতগুলো কন্ডিশন নিচে বলা আছে সেই কন্ডিশন অনুযায়ী তাদেরকে জনস্বাস্থ্য সংস্থা বলতে হবে বা পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি প্রথমটা কোনটা ব্যাংকিং কোম্পানি আইন উনিশশো সালের ধারা পাঁচ অনুযায়ী ব্যাংকিং কোম্পানি তাহলে এবার আসেন যত ব্যাংকিং কোম্পানি তাদের কি আপনার অ্যাকাউন্টস প্রিপেয়ার করতে হবে অ্যাজ এ পাই এটা কি ট্রু আর ফলস সব ব্যাংকিং কোম্পানি কি পাইতে পড়বে কি পড়বে না फाइनेंसियल सठीक बैंक नन बैंक बैंकिंग जतगुल बैंक आल आर बैंकिंग कम्पानी আর এর বাইরে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট এন বি এফ আই বলে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট এন বি এফ আই মানে যারা জেনারেল ব্যাংক জি জি একটু আমি বলি জেনারেল ব্যাংক হ্যাঁ জেনারেল ব্যাংক করে না বাট তারা হচ্ছে লিস্ট ফাইন্যান্সিং করে টার্ম লোন দেয় যেমন আইডিএলসি আইপিডিসি এরকম বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এরকম অনেকগুলো আছে তা এরকম প্রতিষ্ঠানগুলো পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি কারণ হচ্ছে माइक्रोक्रेडिट जेम समस्त बीमा कम्पानी प्रथम पेलम बैंकिंग कम्पानी एन बी एफ आई पेलम माइक्रो क्रेडिट माइक्रो क्रेडिट हाँ माइक्रो क्रेडिट ओके काउंसिल कर सरकार गेजेटमें बलासिंग काउंसिल काउंसिल मान फाइनल रिपोर्टिंग काउंसिल समस्त कम्पानी गुलर अंडारे पड़े अच्छा प्रविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्यक व्यक्ति के नियोग अर्थात मैन पावर कत मैन पावर एट उमो जेटा उमो टा कि आसलो वार्षिक टर्नओवर दिल पंचाश कोटी टूर हम ठीक है सुविधा 
তাহলে কি গেল তাহলে প্রথম বললাম যে কোন কোম্পানি যদি স্টেট হয় পঞ্চাশের উপরে পঞ্চাশ কোটি টাকার উপরে এনুয়াল টার্ন ওভার হয় তাহলে সে পায়ের ভিতর পড়বে সেকেন্ড আসেন কোন সংস্থা যাহা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের শেষে নিচের তিনটা যে কোনো দুইটা তাহলে নিচের তিনটা দুইটা কি আসলো প্রথমটা হচ্ছে লোক সংখ্যা যে উহা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম সংখ্যক ব্যক্তি কত ব্যক্তি যদি ম্যান পাওয়ার হয় আপনার অর্গানাইজেশনে যদি এমপ্লয়ি সংখ্যা হয় পঞ্চাশ পঞ্চাশ বা তার বেশি ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে অথবা দ্বিতীয় বলছে হচ্ছে উহার মোট পরিসম্পদ অর্থাৎ অ্যাসেট অ্যাসেট হচ্ছে তিরিশ কোটি অ্যাসেট হচ্ছে তিরিশ কোটি আর নিচে হচ্ছে উহার শেয়ার হোল্ডারদের গুণ ইকুইটি ব্যতীত অর্থাৎ ওনারদের ইকুইটি ব্যতীত মোট দায় অর্থাৎ লাইবিলিটি এক্সটার্নাল লাইবিলিটি দশ কোটি টাকা তাহলে কি গেল প্রথম হচ্ছে লোক সংখ্যা বললাম হচ্ছে পঞ্চাশ জন নিচে বললাম হচ্ছে তিরিশ তিরিশ কোটি টাকার উপরে যদি অ্যাসেট থাকে এবং দশ কোটি টাকার উপরে যদি লাইবিলিটি থাকে এই তিনটার যে কোনো দুইটা ফুল করলে ফুলফিল করলে তারাও পায়ের ভিতরে পড়বে বোঝা গেল জিনিসটা ওকে আচ্ছা তাহলে প্রথম থেকে আবার আসি প্রথম হচ্ছে অল ব্যাংকিং কোম্পানি পাই অল লিস্টেড কোম্পানি পাই মানে পায়ের ভিতরে পড়বে অল নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট পায়ের ভিতরে পড়বে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির আন্ডারে যারা ক্ষুদ্র ঋণ দেয় তারা পড়বে বিমা আইনের আন্ডারে দুই হাজার দশ অনুযায়ী যারা পড়বে তারা পড়বে তারপর হচ্ছে কোনো কোনো কোম্পানি তাদের যদি টার্ন ওভার বা কোনো যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোনো সংস্থা যাদের টার্ন ওভার যদি পঞ্চাশ কোটি টাকার উপর সরাসরি পড়বে পঞ্চাশ কোটি টাকা টার্ন ওভার হয় নাই কিন্তু নিচের নিচের যে কোনো দুইটার একটা সেটা তিনটার এক তিনটা দুইটা তিনটা দুইটা কি কি লোক সংখ্যা পঞ্চাশ অ্যাসেট তিরিশ লাইবিলিটি দশ আচ্ছা এবার আসেন খ এর বাইরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি কি কি হতে পারে দু একটা উদাহরণ দেন তো তারপরে সংবধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ সংবধিগত কর্তৃপক্ষ কারা যেমন হচ্ছে যে আমরা স্ট্রেটেজি কর্তৃপক্ষ যেমন ধরেন আমাদের বিভিন্ন রকম গভর্নমেন্টের উইং থাকে যেমন ধরেন এই যে আইসিএম এ সি এ এদেরও কিন্তু পায়ের আন্ডারে পড়বে এবং এদের অডিট করে তো সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ যারা আছে স্ট্রেটেজি অথরিটি যারা আছে তারপরে কি আছে ব্যক্তি খাতে পরিচালিত স্বেচ্ছায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী বেসরকারি সংস্থা এইটা হচ্ছে আগেরটা আপনারা এই যে যখন এখানে বলছিলাম মাইক্রো কোয়েটে এনজিও বলছিলেন ওইটা এনজিও না এনজিও হচ্ছে এইটা এই যে এনজিও যত এনজিও আছে সব এনজিও গুলো এই আন্ডারে পড়বে আর হচ্ছে অনুরূপ অন্য কোন সংস্থা এই কাছাকাছি মানের সংস্থা তাহলে এবার আসেন আমি আবারও চলে যাই সেই এক্সেলে আপনাদের আজকে একটা খুব সলিড ভাবে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে আমরা বললাম পাই মানে পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি তাহলে এখানে আমি লিখি যে পাবলিক ইন্টারেস্ট প্রথম কি বললাম এক কি বলছিলাম বলেন তো দেখি মনে আছে কিনা সব ব্যাংকিং কোম্পানি আইন দেখেন এইভাবে সুবিধা হতে পারে আপনাদের মনে রাখার জন্য আপনি যেভাবে বলছেন ওইভাবে একটু সমস্যা হতে পারে এটা হচ্ছে মাইক্রো ক্রেডিট মাইক্রো ক্রেডিট মাইক্রো ক্রেডিট কোম্পানি মাইক্রো ক্রেডিট যেমন ধরেন লেখে রাখি ব্র্যাক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি না 
चार नंबर की इंश्योरेंस कंपनी है इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी एस पर एस पर इंश्योरेंस एक्ट इंश्योरेंस आई एन एस इंश्योरेंस एक्ट इंश्योरेंस एक्ट कब कब तो देख लाम वो कहने दिया जाए दोष दिया जाए दोष होने जाए ठीक है सर अच्छा एक बार पास नंबर की बोल चिलाम पास नंबर बोल चिलाम हो चुके कतुल ए बी सी चिलो पास एर ए चिलो हो चुके पास एर ए चिलो टर्न ओवर टर्न टर्न ओवर अथवा सेल्स जाए बोलें फिफ्टी क्रोर है फिफ्टी क्रोर और प्लस माने फिफ्टी क्रोर और प्लस ओके ये टाइम रख पहला क्रोर अच्छा एर पर होते हैं बीते ऐसे आप बारे इंटरेस्टिंगली बीते एक टू कहानी करते हैं बीते एक टू टेक्निक ऐसे शेटा होते हैं किरो कोम आम्र बोलती बीते ऐसे आम्र पाव होते हैं बी तीन ऑप्शन एक टाव होते हैं एक टाव होते हैं आम्र प्रथम बोल लाम होते हैं ये प्रथम बोल सिलम की एम्प्लोई ना एम्प्लोई एम्प्लोई Fifty or more than that. तले fifty percent सोचते जो दी employee है ताले अथवा अथवा की बोल चिलाम second तार पड़े चिलो अच्छे दुई दुई तक की चिलो thirty crore asset asset अच्छे asset अच्छे thirty crore thirty crore अ third बोल चिलाम अच्छे external liabilities ten crore extra कंडिशन ओके ये टा क्या नो बोल लाम ये टा आमादे जोन उत्तम तो जरूरी होए जावे अम्म बोल ची क्या नो जरूरी होए जावे ये टा होच्छे जरूरी होए इन ए सेंस अम्म अपने दे बोले दे जे ये टा ये टा एकोन बोल तो जो नो तुन आइन टा आस्ते एकोन आपने दे बोल बोल जी की आइन टा आस्ते से ये आइन टा आशार फले नो � छम्बर पायर भरे External liabilities ten crore. इतना external liabilities बोलते कुंतल बोल चुके सर actually. External liabilities होते हैं आपना रोज़ ये अमरा जितना हो आये शेटा होते हैं जे owner security के बाले internal liability और था owner रजे टाका दे शेटा क्या बोलते हैं? जी 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 सर I know sir. तो इतना होते हैं external हो बे मने owner दे liability ना owner दे liability छाड़ा मने owner liability छाड़ा जितना शेटा external. Sir एक इतने जो दे अमर कुन्हेच्चा India police शामिल जो कथा बोली � मान लोन लोन अंश दस कोटी टाइम 
আর হচ্ছে যে কি বললাম যে আপনার এমপ্লয়ি পঞ্চাশ অথবা অ্যাসেট দশ এর তিনটা যে কোনো দুটো হলেই আপনি পায়ের বিটার পড়বেন হ্যাঁ তার মানে উপরেগুলো স্টেট অল ব্যাংক অল নন ব্যাংকিং অল মাইক্রো ক্রেডিট অল ইন্স্যুরেন্স এবং ও লিস্টেড বাদ দিয়ে দিচ্ছে এখানে একটা বাদ হয়ে গেছে এখানে একটু আসলে আমাদের এখানে একটু গ্যাপ হয়ে গেল লিস্টেড কোম্পানি এটা তো কোনো কারণে মিস হয়ে গেছে অল লিস্টেড কোম্পানি অল লিস্টেড কোম্পানিজ না হ্যাঁ অল মানে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের আন্ডারে যে ইয়ে আছে আপনার ডিএসি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ অথবা সিএসি চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এখানে লিস্টেড কোম্পানি গুলো সব পাইতে পড়বে এবার বলেন এখন বলেন যে আপনাদের আরো কিছু নতুন তথ্য দিব যেটা এখনো আসেনি এই মার্কেটে বা সামনে খুব ভয়াবহ বিষয় আসতেছে আমি বুঝাই দিচ্ছি কেন এফআর জানতে হবে না গেলে কি কি বিপদ হবে আমি বুঝাচ্ছি এক হচ্ছে এবার আসেন তাহলে মোটামুটি এর বাইরে কারা থাকতে পারে বলেন তো এই এই ক্রাইটেরিয়ার বাইরে কারা থাকতে পারে বলেন খুব কম কোম্পানি হবে আমরা যারা চাকরি বাকি করি আমরা খুব কমই পাবো যে এর বাইরে যারা আছে তাদেরকে আমরা বলবো নন পাই নন পাই হইলে তারা আইএফআরএস না দিয়েও তারা করতে পারে আইএফআরএস আইএফআরএস কমপ্লাই করা ছাড়াও ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করতে পারে বাট এদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আইএফআরএস কমপ্লাই করে করতে হবে এখন আপনি বলতে পারেন যে স্যার এটা তো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমরা করে দিলাম অডিটর দেখলো অডিটর দেখা ছাড়াও নতুন একটা আইন আসছে এটা সামনে আসবে সেটা এখন আসে নাই বাট আমি অ্যাডভান্স বলছি আমি যেহেতু এটার সাথে ক্লোজলি একটু বিভিন্ন সময় খোঁজ খবর রাখি আমার আগ্রহের কারণে নিউ নিউ ইয়ে আসবে কি নিউ মানে ইয়ে আসবে নিউ প্রভিশন কি আসবে বলেন তো প্রভিশন আসবে হচ্ছে আপনারা আপনাদের যদি পাবলিক ইন্টারেস্ট ইফ ইউ আর পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি ইফ ইউ আর এ পাই দেন আপনি অডিটর ছাড়াও আপনাকে এফআরসি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের কাছে আপনার এনুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সাবমিট করতে হবে তার মানে এইটা কিন্তু এখন পর্যন্ত আইনে নাই বেটে এটা আসতেছে তাহলে ইউ হ্যাভ টু সাবমিট এফআরসির কাছে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল সাবমিট করবেন এখন দেখেন যে এফআরসি এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মনে করতাম যে অডিটরকে দিলেই আমরা পার পেয়ে গেলাম না কারণ ইফ ইউ আর এ পাবলিক ইন্টারেস্টেড এন্টিটি তাহলে আপনাকে এই নতুন আইন আসতেছে যে আপনি খুবই শীঘ্রই এটা আসতেছে যে আপনাকে অবশ্যই এটা এফআরসি দিতে হবে এখন যদি আপনি এটা কন্টিনিউসলি আইএফআরএস না জেনে কন্টিনিউসলি রিপোর্টিং গুলো করেন তাহলে প্রথম আইএফআর এফআরসি আপনাকে সতর্ক করবে যদি আপনি এটা না শুনেন তখন তারা কি করবে সেটা আপনাকে বলছি এইটার পেনাল্টি সেকশনটা দেখলেই আপনি দেখবেন যে আসলে কত জরুরি এটা এই আইএফআরএস কত জরুরি হয়ে গেছে সেটা বোঝানোর জন্য এবং আইএফআরএস জানা লোকদের মার্কেটের কত ডিমান্ড তার একটা দুইটা প্রমাণ আমি দেখিয়ে দিয়ে সেকশন এফআরসির ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টের হচ্ছে আটচল্লিশ এবং পঞ্চাশ নম্বর ধারাতে সম্ভবত আছে আমি একটু চেক করি এই যে আটচল্লিশ দ্বন্দ্ব দেখেন এখানে বলা হচ্ছে অপরাধ এবং দ্বন্দ্ব ইত্যাদি যদি কোন ব্যক্তি আইন বা তদদিন বিধি প্রবিধান গাইডলাইন স্ট্যান্ডার্ড বা নির্দেশনা উল্লিখিত কোন শর্ত ভঙ্গ বা অশুধ প্রন্থা অথবা মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নিরীক্ষক হিসেবে নিবন্ধন লাভ করেন অথবা এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করেন তা হইলে উহা উহা হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং ন্যূনতম পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এখন অডিটরদের ব্যাপারে বলা আছে কিন্তু পরবর্তীকালে এই যে নতুন আইন আসছে এই যে প্রভিশন আসছে সেই প্রভিশনে আপনাকে অডিটর না আপনি নিজে তৈরি নিজে তৈরি করার উপর দিবেন তা আপনি যদি অডিটর তো সেকেন্ডারি লাইবিলিটি প্রথম লাইবিলিটি আপনি যদি আইএফআরএস কমপ্লাই করে না করেন প্রথমে আপনাকে সতর্ক করবে তারপরও যদি না করেন তাহলে আপনি কিন্তু এই সর্বোচ্চ এইটা পর্যন্ত আপনি ঝামেলা হতে পারে হ্যাঁ তাহলে আপনি কোশ্চেন করতে পারেন যে তাহলে কাদের এটা কারা রেসপন্সিবল এখন দেখেন কাউন্সিলের বিধি অনুযায়ী এটা সেকশন ফর্টি নাইন এটা একটা স্পেস দেওয়া দরকার ছিল এটা এই ফর্টি এইট এটা ফর্টি নাইন অভিযোগের তদন্ত ইত্যাদি কাউন্সিল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিম্ন বর্ণিত যে কোনো অভিযোগে সুষ্ঠু তদন্তের ব্যবস্থা করবেন অবশ্যই তদন্ত হবে আপনি কি সরাসরি তো জেল জরিমানা করবে না কোন তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যে কোনো অসৎ নিরীক্ষা চর্চা অবহেলা বা পেশাগত অসচেতনের অভিযোগ কোন তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা চর্চা কোডের লঙ্ঘন ধারা ছত্রিশ অনুযায়ী 
প্রেসকৃত গুরুতর অনিয়ম সংগঠন এই আইন বা তদ্দিন প্রণীত বিধি প্রবিধান প্রবিধান মানে হচ্ছে যেটাকে বিধি যেগুলো বলা গাইডলাইন স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশনা ভঙ্গ করলে আপনার এই জিনিসগুলো হবে ঠিক আছে এখন এই বিষয়গুলো ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার হচ্ছে যে তার মানে কি দাঁড়ালো যে আপনাকে আসলে আইএফআরএস ছাড়া কোনো ভাবেই আপনি অ্যাকাউন্টস প্রিপেয়ার করতে পারবেন না আর অ্যাকাউন্টস যদি প্রিপেয়ার করেও থাকেন অডিটর আপনাকে রিপোর্ট দিবে না এবং অডিটর নন রিপোর্ট দিলে আপনি কিন্তু নন কমপ্লাইন্ট হয়ে যাবেন তো আগে ধরেন দশ বছর আগে যদি এইভাবে কথাগুলো বলার সুযোগ ছিল না কারণ তখন কিন্তু এত কড়াকড়ি ভাবে আইএস আইএফআরএস কে ম্যান্ডেটরি করা ছিল না তাহলে আজকে যারা সিএফও করছে এনরোল করছেন অথবা যারা আইএফআরএস এ করছে করছেন তারা কতটা মানে ওয়াইস কাজ করেছেন যে প্রত্যেকটা আইএস আইএফআরএস কত জরুরি এবং এটা জানার কারণে আপনার জবের কত ভালো হবে এবং না জানার কারণে কি কি বিপদে পড়তে পারেন সেটা বললাম এখন আপনার কি একটু বোঝা গেছে আর আগে যেটা আপনি বলতেছিলেন প্রথমে যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ অব বিজনেস ইজ অ্যাকাউন্টিং এবং অ্যাকাউন্টিং করতে গেলে আইএফআরএস লাগে এটা জেনারেল কথাবার্তা ওইটা তো আমরা অলওয়েজ বলি আইনে কত কঠিন ভাবে এটা বলা আছে এটা কি এখন বোঝা গেছে কারণ এই বিপদে আমি আছি আমি একটা কোম্পানির সাথে জড়িত আছি সেটাতে দুইটা কোম্পানি আছে একটা পার্টনারশিপ সরি দুইটাই পার্টনারশিপ এবং টার্ন ওভার প্রায় আড়াইশো কোটি একটাতে এক একটাতে দুই মানে টু হান্ড্রেড ক্রোর এবাব এমপ্লয়ি তো বুঝছেন একটা শিপ ব্রেকিং কোম্পানি আর একটা এক্সপোর্ট করি হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে কি আমার যে ভয়টা এখন মানে ভয় না এটা তো আসলে আইন হ্যাঁ এইটা কি এটার মধ্যে এটার মধ্যে প্রযোজ্য কিনা যেহেতু এটা লিমিটেড না অবশ্যই কারণ কি দেখেন লিমিটেড কিন্তু বলে নাই এটার কন্ডিশন কিন্তু কোন জায়গায় লিমিটেড বলেন আইনটা আবার দেখেন আমি সরাসরি আইন দেখাই আমি আর একটা কাজ করি আপনাদেরকে সরাসরি আমি আইনটা দেখাই তাহলে আরো ভালো লাগবে আপনাদের যে আইনটা কি আছে আপনার বই একটা আমি নিচ্ছি যে কোম্পানির ল অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস হ্যাঁ এইখানে কোথাও আপনি ডিটেইলস বলে বলে দিবেন কি না হ্যাঁ ওইটা সেকশন ওই সেকশনেই আছে আমি জাস্ট ওটা তো ওটা তো কোম্পানি আইনের আমি একটু চেষ্টা করি এই আজকের ক্লাসটা কারণ <laughs> 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 বাংলা ইংরেজির ভিতরে কোনটা অথেন্টিক কোনটাকে মানে মানে দুটোর ভিতরে কোন কনফ্লিক্ট দেখা দিলে কোনটাকে আমরা ধরে নিব যে রাইট বলেন অবশ্যই যাই রাইট সবগুলো এটা উনিশশো সাতাশি সালে একটা হ্যাঁ কারণ ওইটা উনিশশো সাতাশি সালে একটা আইন আসছে সেই আইনে বলা আছে যে আপনার সব আইন বাংলায় হতে হবে এখন এফআরসিও কিন্তু এটাকে ইংরেজি করেছে আচ্ছা একটু আগে যে কোয়েশ্চেনটা আপনি বললেন দেখেন আমি তো ওখানে পিপিটি তে দেখছিলাম এটা আমি সরাসরি আইন থেকে দেখাচ্ছি এই দেখেন এই যে সেকশন টুর এই সেকশন টুর সংজ্ঞা এর এর হচ্ছে সাব সেকশন 8 কোম্পানি আইন হ্যাঁ না না এটা হচ্ছে এফআরসি ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট এফআরসি কোম্পানি আইন বলে দিয়েছে কিন্তু কোম্পানি আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু কোম্পানি আইনের বাইরে যদি কোম্পানি না হয় পার্টনারশিপ বা প্রপার্টিশিপ হয় সেটাও যে পড়বে তার লজিকটা বলে দিয়ে দেখেন জনস্বার্থ সংস্থা এটা কিন্তু সরাসরি আইনটা দেখাচ্ছে একদম ডাইরেক্টলি আপনার পিডিএফ কপি এটা আপনি কাউন্সিল এফআরসির ওয়েবসাইটে পাবেন সেখানে দেখেন যে এই যে ব্যাংকিং আইন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমেন্ট লিস্টেড আর্থিক প্রতিষ্ঠান মাইক্রো রেগুলেটরি বিমা কোম্পানি কোন সংস্থা যা বার্ষিক টার্ন ওভার এই দেখেন কোন সংস্থা যার বার্ষিক রাজস্ব পূর্ববর্তী অর্থ বছরে কাউন্সিল কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অর্থ সীমা অতিক্রম করিয়াছে এখন দেখেন এখানে কিন্তু সংস্থা বলা এখানে কিন্তু কোম্পানি বলা নাই সংস্থা মানে সেই সংস্থার ডেফিনেশন কিন্তু কোম্পানি প্রপার্টারশিপ পার্টনারশিপ সব পড়বে যদি টার্ন ওভার হয় পঞ্চাশ যদি যদি আপনার হচ্ছে অ্যাসেট হয় যদি তিরিশ এই জিনিসের গুলো এই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে কোনো কোথাও বলা নাই যে লিমিটেড কোম্পানি হলেই এটা প্রযোজ্য উপরে যেমন স্পেসিফিক করা আছে ব্যাংকিং 
লিস্টেড কোম্পানি এখানে কিন্তু লিস্টেড নন লিস্টেড পাবলিক প্রাইভেট ওপিসি পার্টনারশিপ কিছুই বলা না সংস্থা বলা হ্যাঁ সো আমি আমি আশা করি আপনি জিনিসটা বুঝতে পারছেন যে এটা আসলে আসলে এটা সবার জন্য প্রযোজ্য এটা বোঝা গেল পরবর্তীতে বিষয়টা এমন আমি একটু আপনাদেরকে একটু এবার একটু ক্লোজ করে ফেসে এনে কথা বলি সেটা হচ্ছে যে বিষয়টা খেয়াল করেন যে প্রথম হচ্ছে ইফিও মানে আমরা আজ থেকে পনেরো বছর আগে দশ বছর আগে আমাদের ধারণাটা কি ছিল খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন আমরা মনে করতাম কি যে আইএস আইএফআরএস লাগে কাদের জন্য প্রাইমারিলি যদি দশ জনকে কোয়েশ্চেন করেন নয় জনই বলতো বা দশ জনই বলতো যে আমরা লিস্টেড কোম্পানি যেগুলো আছে বা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি গুলো আইএস আইএফআরএস ইউজ করে এটা আমাদের একটা কমন ভুল ধারণা ছিল আর লোকাল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কিছু করে কিছু করে না বাট আইএফআরএস এর আইএফআরএস এর যে প্রথম যে আইএস টা অর্থাৎ আইএস ওয়ান ওইখানে বলা আছে পার্সিয়াল কমপ্লাই করার কোনো সুযোগ নেই ইফ ইউ ইফ ইউ ক্লেম যে আপনি আইএফআরএস আইএফআরএস কমপ্লাইন কোম্পানি আইএফআরএস কে কমপ্লাই করছেন তাহলে সমস্ত প্রযোজ্য আইএফআরএস গুলো আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে এখন আপনি বলতে পারেন যে আপনি যদি করেন হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং শিপ বিল্ডিং বা শিপ ব্রেকিং বা আপনি যদি ওষুধ কোম্পানি হন তাহলে নিশ্চয়ই ইন্স্যুরেন্স এর যে আইএফআরএস আছে আইএফআরএস হচ্ছে ফোর সেটাকে এখন অফসিলিট করে নতুন করে আইএফআরএস সেভেনটিন আসছে তো আপনার জন্য আইএফআরএস সেভেনটিন অ্যাপ্লিকেবল হবে না কিন্তু আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হওয়া আইএস আইএফআরএস গুলো সবগুলো আপনাকে কমপ্লাই করতে হবে আমাদের আগে ধারণা ছিল যে ইট ইস ইফ ইট ইজ এ লিস্টেড কোম্পানি অর এমএনসি তাহলে এটা ম্যান্ডেটরি কিন্তু এটা কিন্তু এফআরসি আসার পরে এফআরএ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট হলো হচ্ছে উনি দুই হাজার পনেরো সালে আর ষোলো সালে সতেরো সালে এসে আপনার এফআরসি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল তৈরি করা হলো এফআরসি আসার পরে যখন এই ডেফিনেশনগুলো আসছে পায়ের ডেফিনেশন আসছে এগুলো ঠিক হয়েছে তখন কিন্তু 